சித்தர்கள் வணக்கம் சித்தரத்த சங்கீதா முசிறையிலேருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செட்டிநாடு ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய கவுனி அரிசி பாயசம் எப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இது என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தோன்னா யூஸ்வலாக அதாவது நான் ஆக்சுவலாக புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் பொன்னமராவதி என்னோடய பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே வந்து எந்த ஒரு கல்யாணம் அல்லது விசேஷம் எங்கே போனாலும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இந்த கவுனி அரிசி பாயசம் தான் வைப்பாங்க பட் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ரொம்ப நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக அதாவது டயபெட்டிக் நீரிழிவு நோய் வராமல் பாதுகாத்து கொள்ளவும் அந்த மாதிரி புற்றுநோய் வராமல் பாதுகாக்கும் உடலுக்கு ரொம்ப வன்மை தரக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான அரிசி வகையில் இந்த கவுனி அரிசி அதாவது பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த கவுனி அரிசி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூஸ்வலாக வந்து இது வந்து எப்படின்னா அதாவது லோ க்ளைசிமிக்காக இருக்கக்கூடியது லோ க்ளைசிமிக் ஃபுட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைஜஷன் முடிஞ்சு அதோட மெட்டபாலிசம்லாம் நடந்து வரும்போது அதில் இருந்து வரக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவலானது பிளட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாகாமல் இருக்கும் செல்ஸுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாம் கிடச்சிரும் கெலோரிஸ் எல்லாம் வந்துடும் ஸோ அந்த டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டில் பார்த்தோன்னா இந்த இன்சுலின் ரிசப்டாஸ் எல்லாம் சரியாக ஆக்ட் பண்ணாதனால பிளட்டில் சுகர் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் செல்ஸில் பார்த்தோம்னா குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராவேஷனாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த அதாவது நீரிழிவு நோயாளிகள் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆனால் இந்த கவுனி அரிசின்றதை எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதிலேருந்து இந்த லோ க்ளைசிமிக்காக இருக்கனால டைஜஷன் முடிஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுகரை வந்து அதாவது குளுக்கோஸை பிளட்டில் வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அதனால் அந்த இன்சுலின் ரிசப்டாஸ்க்கு ஓவர் பேர்டனாக இருக்காது அதை ரெஜுனேட் பண்ணியும் தர செய்யும் பிளட்டுக்கு நான் வந்து லிமிட்டடாக வரும்போது செல்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த சோர்வு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கும் அது மாதிரி இதில் நிறைய அதாவது இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் அனைத்தும் நமக்கு வந்து புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான மருந்து போல் பயன்படக்கூடியது அதனால் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது இந்த கவுனி அரிசி பாயசமோ அல்லது தோசை மாதிரியோ ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் இந்த கவுனி அரிசி எடுத்துக்கும் போது நமக்கு அதிகப்படியான எதிர்த்த சக்தியும் தர செய்யும் அது மாதிரி புற்றுநோய் செல்கள் வராமல் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் மாதிரியும் செயல்படக்கூடியது உடலுக்கு பார்த்தோன்னா அதிக வன்மை தரக்கூடியது செல்கள் அனைத்தையும் புதுப்பிக்கவும் செய்யும் நமக்கு நோய் எதிர்பாற்றல் அதிகரிக்கவும் செய்யும் அது மாதிரி பார்த்தோன்னா உடல் செல்கள் அனைத்தும் எலும்புகளாகட்டும் தசை நார்கள் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ரொம்ப வந்து வலுப்பெற செய்யும் இன்னொன்று ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக யோசலாக வந்து பார்த்தோன்னா ஏஜிங் ப்ராசஸில் அல்சிமஸ் டிசீஸ் வர்றது ரொம்ப காமன் அது என்ன ஆகும்னா அதாவது நம்மளோட நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் எல்லாம் வீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நரம்புகள்லாம் வீக் ஆகும்போது ஞாபக மருதியாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து அவங்களோட மூளையினுடைய கட்டுப்பாட்டை இழந்து உடல் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான அல்சிமஸ் டிசீஸ் அதான் பார்க்கின்சோனிசம் வராமல்லாம் தடுக்கக்கூடிய ரொம்ப அற்புதமான உணவு வகை ஸோ அந்த உணவை எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் அதாவது இந்த கருப்பரிசி அல்லது கவுனி அரிசின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரைஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஒரு கப் எடுத்திருக்கோம் இதை நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி தூசியெல்லாம் இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு வாஷ் பண்ணி தண்ணி விட்டு நல்லா இதை வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு கப் ஆஃப் அந்த கருப்பு அரிசிக்கு வந்துட்டு அஞ்சு கப் அளவு தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இதை நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஊற வச்சுட்டு காலையில் தான் இதை வந்து வேக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபைபர் கண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது மாதிரி இதோட ஹைப்போ கிளைசிமிக்காக இருக்கக்கூடிய அதாவது இது டைஜஸ்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குளுக்கோஸை வந்து எலிமினேட் பண்ணக்கூடிய குளுக்கோஸை வந்து வெளியில் நமக்கு தரக்கூடியது அதனால் இது நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஊற வச்சுருந்தால் தான் இது நல்ல ஊறி நமக்கு வந்து முழுமையாக வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபுல்லாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ அதனால் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு டம்ளரை வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அதோட ஃபைவ் டைம்ஸாக ஒரு அஞ்சு கப் அளவு வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நைட்டு ஃபுல்லாக நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போது இப்போ இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நைட்டு ஃபுல்லாக அப்படியே ஊறி இருக்கட்டும் இது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோன்னா அந்த தண்ணியோட சேர்த்தே தான் நம்ம காலையில் எடுத்துப்போம் அந்த ஊறி இருக்க ஊறும்போது அந்த தண்ணி தண்ணியிலே வந்து பார்த்தோன்னா அரிசியோட கலர் 
இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இறக்கிறோம் இறக்குனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுற வேண்டிய திங்ஸ் எல்லாம் போடணும் இப்போ தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கோம் இந்த தேங்காய் திருவல் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ஏலக்காய் வந்து பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஏலக்காய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கருப்பட்டியோ இல்லை வெள்ளம் என்ன தேவையோ போட்டுக்கலாம் நமக்கு தேவையான அளவு ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து வெள்ளத்தை வந்து பாகா காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்வீட் தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அப்புறம் இதில் வந்து கொஞ்சம் போல் மட்டும் சா சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் நம்ம சால்ட் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது கூட வந்துட்டு நெய் மட்டும் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு இதில் வந்து எவ்வளோ நெய் தேவையோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுவே வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு தூதுவளை நெய் அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லியிருக்கோம் பட் அது வந்து பார்த்தோன்னா தூதுவளை ஸ்மெல் வரும் அந்த பிடிச்சிருந்தால் அந்த நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த தூதுவளை ஸ்மெல்லோடு இருக்கும் அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பிளைனாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம சாதாரணமாக பசுனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கக்கூடியது அது மாதிரி வந்து நம்ம இப்போ இந்த கவுனி அரிசி பாயாசம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கோ அல்லது வந்து சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த நெய்க்கு பதிலாக நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தூதுவளை நெய் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் தூதுவளை நெய் ஆட் பண்ணும்போது அந்த தூதுவளை ஸ்மெல்லு கொஞ்சம் இருக்கும் ஏன்னா அதில் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக முள்முருங்கை இல்லை தூதுவளை ஆட் பண்ணனால அந்த ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லை நம்ம தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சாதாரண பசு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து டயபெட்டிக்கில் அதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா இன்சுலின் டிபெண்டன் இன்சுலின் நான் டிபெண்டன்ட் டயபெட்டிக் ரெண்டு பேருக்குமே இது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கக்கூடியது இது ப்ரிவென்ஷனாக சுகர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் பயன்படும் இன்கேஸ் வந்து டயபெட்டிக் கண்டிஷனில் இருக்காங்க அதாவது நீரிழ நோய் தாக்கப்பட்டு இருக்கும் சூழ்நிலையில் நம்ம அதில் வந்து அதாவது நாட்டு சக்கரையோ அல்லது வெள்ளம் பாக அந்த மாதிரி வந்து ஆட் பண்ண சொன்னோம் இல்லையா இது வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு ஆட் பண்ண வேண்டாம் அவங்களுக்கு சாதாரணமாக தேவையான அளவு இந்துப்பு அது மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் நெய்யும் சர்க்கரையும் ஆட் பண்ண வேண்டாம் மத்தபடி மற்ற எல்லாம் நம்ம தேங்காய் அதெல்லாம் போடுறபடி போட்டுக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்துப்பு மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு மத்தபடி இதுக்கு சில பேர் வந்து இது அப்படியே அதாவது சாதம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு இது கூட நம்ம பொரியல் அந்த மாதிரி கூட சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக வாரத்திற்கு இருமுறையோ அல்லது ஒரு முறையோ பயன்படுத்தி வரும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமே வந்து ஈவன் இன்சுலின் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இன்சுலினோட யூனிட்ஸை குறைச்சிட்டு வரலாம் அது மாதிரி ஜுவனல் டயபெட்டிஸ்க்கும் அதாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் டிபெண்டன் இருக்கக்கூடிய டைப் ஒன் டயபெட்டிக்லேயும் இந்த கவுனி அரிசியை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது அவங்களோட பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் பார்த்தோன்னா ரெஜுவினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து இயல்பாகவே தன்னோட இன்சுலின் சுரப்புத்தன்மையை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகப்படுத்திட்டு வரும்போது அவங்க நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை எடுத்துகிட்டு வரும்போது இன்சுலின் தானே சுரக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால மருந்துலேருந்து முழுமையாக விடுபடலாம் உடனே வந்து மருந்தை நிறுத்திட்டு இதை எடுக்கணும்னு சொல்ல ஃபுட் ஹேபிட்டில் இதை கொஞ்சம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்சுலின் வந்து டோசேஜ் வந்து குறைச்சிட்டு வரலாம் அப்படியே வந்து எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது ரொம்ப நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் இதை வந்து எல்லாரும் நம்மளோட உணவில் வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது கண்டிப்பாக பயன்படுத்தும் மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது ரொம்ப அனைவருக்கும் பயனுள்ள தகவலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட சேனலை புதுசாக வந்து பார்க்கக்கூடியவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சித்தர்கள் வணக்கம்